Hello everyone and welcome back to the channel. In this video will be talking about gear shifting. Kung paano yung optimum na pagkambio ng motor para may utilize mo ng buo yung makina ng motor mo. So before anything else, shout out po kay Sir Hernan na nag-request ng video. Also don't forget to hit like and subscribe para mag-continue yung paglaki ng channel natin. So before we talk about gear shifting, una, una sa lahat kailangan matutunan natin yung power curves ng mga motor natin. Para maintindihan natin yung iba't ibang klase ng motor at iba't ibang klase ng behavior nila, nagset ako ng tatlong example na nagpapakita ng power curves ng isang low revving na motor, isang high revving na motor at isang VVA na motor. Before we get into that, what actually defines a low revving bike, a high revving bike, and a VVA bike engineering wise kapag low revving ang motor mo kagaya ng Yamaha SJ which I have physically sila yung long stroke na mga motor and then yung mga high revving na motor kagaya ng GSX sila yung mga short stroke big bore na motor of course VVA bike may VVA sila kaya iba yung power delivery so aside dun sa bore and stroke of course, meron din tayong mga power curves which define the low revving and high revving bikes. If sinabi nating low revving bike at the very lowest portion ng RPM range nagde-deliver ng power yung motor. Kagaya ni SJR. At 4500 RPM, you already have 12.8 Newton meters of torque. And then kapag high revving yung motor mo, kagaya ni Suzuki GSX your maximum torque shows up at 9,000 RPM and your maximum power shows up at 10,500 RPM. In comparison sa isang low revving na motor which is maximum torque at 4,500 RPM and maximum power at 4,500 RPM. So itong mga low revving na motor at the lower part of the RPM range lumalabas yung takas nila or as ang high revving na motor sa upper part ng RPM range lumalabas yung lakas ng makina nila of course meron tayong mga VVA bikes kung saan merong dalawang klase ng power curve dun sa non-VVA and then dun sa VVA portion ng makina natin so pag inaral natin ng mabuti yung power curve ng isang low revving na makina you already have your maximum torque at 4,500 RPM and your maximum power at 7,500 RPM despite yung maximum RPM natin na nasa 10,000 RPM. So if low revving yung motor mo, usually ito yung mga push rod, mga small board, long stroke na motor. Malakas sila sa simula and then dun sa upper part ng RPM range na lagpas dun sa optimal RPM nawawalan sila ng hatak. In comparison naman sa high RPM na motor, wala silang hatak dito sa baba, and then biglang tataas pagdating ng high RPM, kasi nandun lumalabas yung lakas nila. If titignan natin, the y-axis being your power output, and then the x-axis being your RPM, mas maagang lumalabas yung puwersa ni low revving motorcycle kumpara kay high revving motorcycle. So dito natin makikita yung difference ng behavior nila. So low revving bikes, malakas sa low RPM, manghihina sa high RPM. Si high revving bike, walang puwersa sa low RPM, biglang hatak sa high RPM. So para ma-eliminate yung absence ng power sa low RPM or high RPM pinagsama ng Yamaha ang profile na itong dalawa through VVA para meron kang hatak sa low RPM and then meron kang hatak sa high RPM so ngayon alam na natin yung iba't ibang klase ng behavior ng motor so kailan tayo makakapag shift para sa optimum 
power output ng motor natin base sa RPM. So first of all, kailangan hanapin muna natin kung nasan yung power banda motor para alam natin kung aling RPM yung magagamit natin dun sa buong tachometer. Let's say kay Yamaha Z. Power band niya mahanapan natin between 4,500 RPM and then all the way to 7,500 RPM. So below 4,5 and above of 7,5, wala siyang hatak masyado kumpara sa part na to. So ito ang kanyang power band. Whereas kay GSX, ang power band naman niya magsisimula sa 9,000 RPM all the way to 10,500 RPM. So already makikita niyo yung difference na kapag low revving yung motor mo, despite the lower power output, napakalapad ng power band. Whereas kay high revving na motor, despite napakataas ng output, napaka naro ng power band. So this means, mas madaling gamitin pang slow moving traffic, pang daily or pang beginner si Yamaha SJ kumpara kay GSX. Ngayon, ibang case naman yung power band ng mga VVA. Of course, meron tayong power curve nung non-VVA na cam and then meron pa tayong secondary cam profile pag kumana yung VVA. So, of course, i-consider natin yung power curve ng unang cam and yung power curve ng pangalawang cam. So, below 7,400 RPM or yung maximum power ng non-VVA cam all the way to 10,000 RPM which is the maximum power of the big globe cam yun yung power band natin so to sum it up mas mababa at mas malapad yung RPM ng motor mo mas manageable sya i-drive kumpara dun sa mas ma-exe not necessarily a better bike pero mas manageable sya pagdating sa traffic pagdating sa beginner, pagdating sa standing starts, pagdating sa trail. Whereas itong mga high RPM bike, kailangan mo muna ng mahaba-habang birit bago siya pumatak. And kailangan mo bumirit ng bumirit para ma-maintain yung RPM para manatili ka sa power band kasi nga maigsi lang siya. Whereas itong mga high RPM bike kailangan mo muna ng mahaba-habang birit bago siya kumatak. And, kailangan mo bumirit ng bumirit para ma-maintain yung RPM para manatili ka sa power band kasi nga, maigsi lang siya. Kailangan i-maintain mo yun para masigla yung motor mo. In comparison, from 4,500 to 7,500 RPM, masigla si SJ. Whereas si GSX, below 9,000, wala siyang pwersa, pero from 9,000 to 10,500, humahatag siya. Okay. Samantala, para sa VVA bikes, gaya ni MT-15, below 7,400 RPM, since optimized yung cam lobe niya for low RPM, may hatag siya, all the way to 10,000 RPM, in which gagana yung big cam lobe through VVA, since optimized siya, meron tayong power curve mula sa baba hanggang sa pinakataas ng RPM range natin. So which means, si MT-15 at si SJ ay mas drivable kumpara kay GSX sa traffic. Although, pagdating sa higher RPM range, mas masigla si GSX kumpara kay SJ and pwedeng tablahin ni GSX si MT-15 pagdating ng upper RPM range. So ngayon, familiarize na sa atin yung mga power curve ng iba't ibang klase ng motor, whether low revving, high revving, or VVA. So kailan naman yung pinaka-optimum na moment para mag tayo? First and foremost, kailangan natin matutunan yung lowest RPM kung kailan tayo pwede mag-shift. So sa lahat ng motor, it's always 4,000 RPM. Below 4,000 RPM, pwede magkaroon ng ping or pre-detonation kasi masyadong mababa yung RPM and secondly 4,000 RPM ang naka-ideal na i-maintain na RPM kasi it is the best for fuel economy so the lower the RPM the more economic sa fuel pero too low RPM 
means hindi siya makakasunog, hindi siya makaka-ignite ng mabuti. Okay, so sa lowest possible RPM, hindi ka humahatak, hindi ka mabilis, pero tipid na tipid ka sa gas. So sa second point naman, kung kailan tayo pwedeng mag-shift optimally, optimally, of course, just before the VVA switch. So, para sa MT15 and R15, it is around 7,000 RPM. You get beyond that, 7,400 RPM mag-a-activate si VVA. So, bakit 7,000 RPM? Kasi, yan yung pinaka-optimized part ng power curve ng small cam load natin kung gusto mong i-balance yung pagtitipid at yung hatak ng motor mo. Of course, we also have the maximum torque kung kailan ka mag-shift. So, sabi ko nga, kagaya kay SJ, at 4,500 RPM maximum torque ka na pwede ka na mag-shift to maximize yung fuel consumption ng motor mo. Whereas kay GSX, antay mo pang mag-9,000. And somehow, kay MT-15, you get to shift just around 8,500 RPM. So, bakit ikaw consider natin yung most torque? This is the part wherein most efficient yung makina mo kasi bawat patak ng gas ay nakoconvert mo sa hatak. So, torque ang hatak and horsepower ang bilis. So, kapag nasa maximum torque RPM yung motor mo, it means nasa most efficient zone siya ng RPM range. Okay, so as gearheads, we always have the need for speed. Of course, we also have the maximum horsepower kung kailan mag-shift dun sa gearbox mo. So, para kay SJ, 7,500 RPM. Kay GSX, 10,500. Kay MT-15, at 10,000 RPM. So, when do we shift for maximum horsepower? So, pag nandito ka sa zone na to, nasa best output zone ka ng motor mo. Not exactly the most efficient, but you make the most power. So, para mas madaling maintindihan, gawin natin situational. Kung gusto mong umakyat at the most efficient RPM, you maintain the torque kung saan, you maintain the RPM kung saan nakalabas yung maximum torque mo. Kung gusto mong umarangkada, kung gusto mo ng pinakamabilis, natakbo ng motor mo sa bawat gear, of course, you use the max horsepower RPM. So, max torque kapag akyat, max horsepower kapag overtake. Of course, meron tayo no, favorite ng mga kamote, yung shifting point sa max RPM or the red line. So, si SJ, 10,000 RPM yung red line niya, kay GSX, 11.5K, kay MT-15, 11.5K. So, makikita natin dito sa tatlong motor na to na si SJ, ang pinakamalayo ang maximum horsepower dun sa red line niya. So, Anong ibig sabihin yan? Generally, kapag low revving ang motor mo, wala ka ng hatak sa upper part ng RPM range. So, it's not efficient and it's not useful na gamitin yung power lagpas dun sa maximum horsepower RPM range mo. Hindi ka na efficient eh. Nagsasayang ka ng gas, mas mabilis umikot yung makina kesa yung naproproduce niya na horsepower at torque. So, in comparison, si MT-15 at si GSX, nagre-redline sila at 11.5K. Although, si GSX, pwede siya mag-rev hanggang 13,000 RPM. Kumpara kay MT-15 na tumatalbog sa 11.5K. So, technically, bakit nga ba tayo merong maximum RPM? Kung nandito lang yung maximum horsepower natin well to put into perspective although 7500 or 10500 RPM ay nasa max output ka na of course you can squeeze out more RPMs para mas mabilis pa yung motor mo although kapag lumagpas ka sa maximum RPM ng motor mo you are susceptible to excessive piston speed and valve float which is bad for the engine aside from that 
sa sobrang bilis ng RPM mo, hindi magkakasabay yung langis, matutuyuan yung cylinder walls mo, doon nag-overheat yung makina. Doon kumakayod yung cylinder wall ng makina. It is better if you rev your motorcycle all the way until the red line, you make sure na hindi ka lalagpas dun sa red zone. So, ang purpose nito is if talagang nakikipagkarera ka or talagang mabibitin ka sa overtake mo, you rev your bike all the way to maximum RPM to get the highest speed possible per gear. Of course, it depends on the motorcycle, the gaya nga kako kay SJ, It's pointless to go beyond 7,500 kasi nga it leans out paglagpas ng point na to. Whereas kay GSX dahil short stroke siya, kahit 10,500 RPM yung maximum horsepower niya, hindi magdi-dip yung power curve niya drastically, pwede ka pang makahanap ng power beyond 10,500 RPM. Same with MT-15 dahil performance bike sila despite being beyond their maximum horsepower RPM zone pwede ka pa rin mag extract ng lakas para mas mabilis pa yung motor mo so summarize natin kung kailan yung optimum time para mag shift so the lowest RPM sa so maximum torque and maximum horsepower as well as yung maximum RPM ng motor mo Maximum RPM below the red line, not beyond the red line. So, if ano yung modelo na motor mo, just use Google search, hanapin mo yung maximum torque and maximum horsepower niya, kung saan RPM sila lumalabas, and then shift accordingly. Para ma-maximize yung gamit ng makina ng motor niyo. So that ends our discussion. If you like the video, click like and subscribe. You should also watch my other videos if you want to learn more. Ulit, shout out kay Sir Hernan sa pag-request ng video na to. That's all for today. Thank you for watching and goodbye.